I continuant en aquest viatge de descobriment dels creadors catalans, continuem amb un moralista, un artista, que és un dels pocs que encara mantenen viva la tradició de la pintura moral i de la pintura al fresco. Benvingut, Josep Minguell. Hola. Bé, jo em dedico, tal com ha dit la Patrícia, a pintar al fresc. És un treball una mica estrany. En tot cas, us ho explicaré. Jo no em qualifico com a artista, jo em qualifico com un obrer de la construcció. És més, estic donat d'alta com a obrer de la construcció, justament especialista en treballs perillosos a gran alçada. Aquesta és la meva qualificació. I la vida d'artista, entre cometes, seria, un dia qualsevol, em llevo d'hora, a les set del matí, em poso les vestes de pintor, que per cert són les més brutes de tot el ram de la construcció, perquè ja veureu l'activitat que s'ha de fer, unes vestes que et marquen molt, el casc i l'arnès, pujo dalt de les vestides, 15, 20 metres, a les cúpules de les esglésies o del lloc que estic treballant, i ja de bon matí començo a rascar la paret amb un raspall de pues d'acer, amb una bomba l'he de mullar ben mullada, a continuació preparo centenars de quilos de calç i sorra de marbre, una pasta densa, un morter que ja l'utilitzaven els romans, els grecs i civilitzacions molt antigues, i amb aquest morter i la llana començo a estendre un tros de paret. Primer el nivello, la lliso, i preparo una superfície tan gran com la feina que puc fer durant aquell dia. Una vegada estès aquest material, que poden ser uns 5-6 metres quadrats, llavors ja estic cansat, perquè penseu que és pesadet. És pesadet perquè has de treballar quan fas bòbedes amb els braços així, t'has d'aixecar, has de llisar, has de pretar molt, has de fer dues passades... És un treball de constructor, perquè justament el que fem els pintors de frescos és fer l'última pell del mur. Acabem l'edifici, acabem l'última superfície dels murs. Doncs bé, quan aquesta paret està allisada, està a punt, llavors començo l'activitat pròpia com a pintor. I trec els papers, uns papers que tinc allà, que s'anomenen cartrons, i aquests cartrons són uns dibuixos fets a escala real, uns papers enormes, de centenars de metres, que va retallant per jornades i cada jornada els apliques i els calques. Ara bé, aquests cartrons no me'ls trec de la màniga. Aquests cartrons els he de preparar. I la preparació dels cartrons és el treball que no es veu i és el treball més complex que hi ha. Habitualment, quan algú veu una església, una obra d'aquestes que he fet, pensa que el gran treball del pintor és l'execució quim, parlar-se i tot això, però justament el gran treball és el treball que no es veu, és el treball fet a l'estudi, és el pensament i la creació dels murals. Aquestes hores de silenci, d'escriure, de llegir, d'interpretar els temes, de fer esbossos, de fer maquetes d'estudiar els colors, estudiar l'arquitectura, calcular, calcular les distorsions visuals, veure com es pot col·locar la vestida per treballar, per composar les coses, etcètera, etcètera. Aquest és el gran treball de la pintura al fresc. I aquest treball és com la gestació d'una criatura. És un treball lent, que es va fent dia a dia, té aturades, té continuacions, etcètera. I jo, justament, començo a treballar a dalt de les vestides quan la criatura està formada, perquè el treball de les vestides és com un part, és un treball molt ràpid, ja heu vist, 6 metres cada dia, per exemple, molt intens, molt físic, molt energètic i molt ràpid. Finalment, l'obra apareix en pocs dies, justament apareix en pocs dies perquè mentalment ja la tinc al cap, ja la tinc feta, el que estic fent allà és projectar-la. Doncs bé, una vegada he calcat el cartró amb la paret, a vegades faig servir altres tècniques, a vegades pinto directament ja sobre el morter, tiro fils, etc. Llavors començo a pintar i ho he de fer en poques hores. Disposo de 3-4 hores mentre aquell morter està fresc. Per això s'anomena pintura al fresc. I ho pinto sense la possibilitat de corregir, és a dir, amb pintures, amb una pinzellada directa, segura, sense opció a rectificar res, i no treballo amb pintura, treballo amb terra i aigua, amb pigments. La calç, L'hidròxid de calç, en contacte amb l'aire, es converteix en pedra i durant aquestes hores s'inicia un procés químic de carbonatació. I aquesta carbonatació fa que aquests pigments quedin mineralitzats a la superfície. 
És un treball intens, físic, mental, de decisió, de molta energia, i tot això jo personalment no ho veig pas com una dificultat, sinó en tot cas com una tensió que si la prens positivament t'ajuda a pintar, et provoca, et dona molta energia i t'ajuda a fer una pintura molt decidida i molt atrevida. Un dia es pot aguantar treballant així, perquè acabes cansat físicament i mentalment. És a dir, clar, treballar sense rectificar amb unes condicions físiques dures, etc., és bastant pesat, perquè acabes que estàs extenuat quan treballes a gran alçada, les temperatures, les condicions, etc., i mentalment també perquè has d'estar molt concentrat i és molt esgotador. Un dia s'aguanta, dos també, una setmana també, però quan has de fer mesos és duret. És duret perquè és un treball obsessiu, obsessiu, un treball que et pesa molt, que et condiciona molt. A mi m'apassiona. És un treball que m'apassiona i he tingut la sort d'aprendre'l per tradició familiar i ho faig perquè amb aquesta cultura de la imatge tan líquida on tot transcorre, etcètera, etcètera, jo estic fent una cosa completament diferent. És a dir, una pintura que esdevé mineral, que queda fixada, amb uns edificis increïbles, amb unes dimensions soberbies. I estic fent una pintura que provoca emocions reals, que no és virtual. Una pintura que envolta l'espectador i li provoca unes emocions molt singulars. Això és el que faig, pinto parets. Molt bé, però amb quina passió, Déu meu! Mira! M'ha agradat molt la teva presentació perquè es ve la teva passió per el que fas. És necessària la passió, perquè si no el segon dia plegues. Només es pot fer amb passió, clar. Però una cosa molt bonica, que tu has parlat i has explicat el procés, que és un procés increïble i molt físic, molt corporal del cos, però tu no has... M'agradaria parlar de la tradició que tu estàs mantenint viva, perquè havíem parlat que a Itàlia, encara fins i tot a Itàlia, ells no estan fent o no saben les tècniques. Bé, jo vaig ser molt afortunat perquè quan tenia 13 anys vaig començar a treballar. Amb el teu pare? Amb el meu pare. I, bueno, a casa teníem, i el meu avi, teníem una empresa de pintura decorativa, és a dir, de intervenien en un edifici, un cine, un teatre, una església, etc., i ho pintaven tot. Però puntualment, i d'una manera bastant habitual, el meu pare pintava frescos. I em va dir, jo volia estudiar, volia fer una carrera, em va dir, estudia el que vulguis, però has de prendre a pintar el fresc. Bé, no tenia cap interès. Ho vaig aprendre, és el que tocava, o sigui, vaig aprendre a estergir, a muntar vestides de fusta, a lligar, a preparar els pigments, a preparar els morters... Com l'aprendiz antic de l'edat mitjana. Sí, sí, totalment, totalment. I bé, bueno, t'agrada, Josep? No. Ho havia de fer? Ho vaig fer. Vaig fer la meva carrera de Bellas Arts. Des dels 13 anys, des que eres. Sí, sí, vaig estudiar Bellas Arts, vaig fer exposicions, etc. Però has estudiat Bellas Arts, mira que hi ha una cosa que t'agradava en algun nivell. No, no, sí, sí, la pintura m'agradava, evidentment, però no concretament el fresc. I quan tenia 30 i escaig d'anys va morir el meu pare, Llavors em vaig replantejar moltes coses de la meva vida. I una de les coses que em vaig pensar va dir, a veure, la pintura, que tant m'hi he dedicat, m'avorreix. O sigui, fer exposicions m'avorreix. Treballar un any, preparar una exposició, aquell silenci, la sala tota blanca, venies alguns quadros... Em faltava emoció, em faltava passió, em faltava sentir coses. I veia allò un camí acabat. Llavors vaig recordar les vivències del meu pare quan era petit que arribàvem a un poble, que arribàvem al camió, amb les vestides, que entraves en un espai i a través dels frescos s'anava transformant, transformant, i la gent es quedava allí... La relació amb la comunitat. Sí, sí, les emocions eren intensíssimes. I llavors, quan tenia 30 i escaig d'anys, vaig dir, he de pintar un fresc. I així vaig començar. I després d'un fresc en vaig pintar un altre. I he fet uns 35 conjunts bastant... I el pare, a dalt... Rient. Suposo que sí, suposo que sí. Bueno, fa una mica de ràbia, perquè, clar, moltes coses m'haguessin agradat preguntar-los. Però el teu pare i tu heu fet molts frescos a tota la província de Lleida. Sí, el meu pare em va fer uns 27 o 28 conjunts, parlo de conjunts, hi ha conjunts que tenen 600, 700 metres quadrats. Jo n'he fet uns 35. Ostres. Molts milers de metres quadrats de frescos, sí. Però 
he continuat la tradició de la meva família, però paral·lelament també m'he dedicat a recuperar tota la tradició dels fresquistes, és a dir... És perquè tu has fet una recerca, has fet un doctorat i has fet investigació. Sí, 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 he treballat a nivell acadèmic amb un cert rigor. I has anat a Firenze a trobar els tractats, parla d'això, que és molt interessant. Clar, jo m'he trobat amb situacions com, per exemple, pintar una església barroca. Clar, 20 metres d'alçada, cúpules, bòlvedes, com ho interpreto tot això? Llavors hi ha unes claus, les deformacions òptiques, etc. Hi ha una sèrie de claus per resoldre això que et porten cap a una solució. I una solució, si has de pintar una església barroca, una de les solucions és convertir-te en un pintor barroc. O almenys prendre les qüestions bàsiques dels barrocs. I com ho pots fer? Perquè no queda cap fresquista i menys fresquista barroc. Doncs cap a Roma a buscar arxius, biblioteques i recuperar tota aquesta tradició. I tal com ho he fet amb el barroc, ho he fet amb el Renaixement, amb el 300, he fet una tasca de recerca molt intensa, sobretot dels tractats i documents dels fresquistes. També m'has dit que molta gent que treballa amb aquests tractats treballen des del punt de vista de la restauració o mai han fet un fresc i tu entens coses que ells no poden. Clar, és que, com ho diríem, a veure, un restaurador és com un metge que fa una autòpsia i un pintor de frescos és un esportista. Llavors, el concepte del cos és molt diferent. És a dir, per mi la pintura és una cosa viva, activa, i sé com funciona, sé el que succeeix, sé com s'acciona tot, i els restauradors treballen a posteriori. No obstant això, col·laboro molt amb els restauradors, perquè em pregunten. Clar, el fet tants metres quadrats no és que sigui intel·ligent, però he comès tots els errors possibles. I ja pots entendre què diuen. Sí, sí, tot el que pot succeir, sí, clar. Que bé. I com veus, perquè hem dit que és una tradició que està en via d'extinció, tristament, jo estava pensant que potser que el fresc o el papel social que tenia el fresc lo ha agafat el grafiti, potser? Com un espai de representació social al carrer? Bé, el grafiti demostra la necessitat de veure que hi hagi experiències directes, és a dir, perquè els grafitis també es podrien fer amb imatges a internet, i no, el grafiti te'l trobes al carrer i provoca, i te'l trobes cara a cara, no? És aquesta emoció de la pintura directa. Ara bé, el grafiti sorgeix en uns altres contextos, té uns altres objectius, té una altra tècnica, però, bé, demostra que la pintura té vida, evidentment. I que necessitem projectar des d'alta mira fins al grafiti visualment les idees. Però una altra cosa que m'has dit que m'ha interessat és que la teva aproximació al mural s'apropa molt al cine, al com un cineasta treballa el guió. Com és això? Bé, perquè, és a dir, nosaltres quan parlem de pintura estem acostumats al museu, al quadro, a l'obra única, però quan parlem de frescos hem d'imaginar un gran espai. I el fresc és un cicle, un cicle on l'espectador és autònom, es va bellugant i va construint una mirada molt complexa, perquè fa primers planos, planos generals, setança i planos mitjans, fa una construcció mental. I després, com a tradició creativa, la pintura al fresc és l'origen del cine, perquè totes les tècniques de projectació, amb cúpules, amb imatges, tot això després tècnicament ho utilitza el cine. És a dir, el quadre ens va conduir a la fotografia i la pintura mural al cine. I després hi ha altres qüestions de producció, és a dir, pressupost, encàrrec, treball amb equip, el guió, el guió, les pintures murals necessiten guió. Perquè tu has parlat del moment quan estàs pintant, però darrere hi ha dies, hores, mesos, de pensar l'encàrrec que t'han fet. Sí, és el gran treball, és el treball més difícil, sí, sí. També, i com és l'aproximació també amb les creències religioses? Perquè pot ser que pintes moltes esglésies. Sí, sí, també, sí. Bueno, pintat universitats, ajuntaments, de tot. Però en cada tema m'agrada anar molt a fons. És a dir, finalment no soc ni un filòsof, ni un historiador, ni res d'això, soc un pintor però per crear una pintura m'agrada un coneixement molt profund dels temes. Pregunten aquí, hi ha una pregunta de Xedes, quines són les teves fonts d'inspiració? Hi ha una altra, quins van ser els seus primers mestres, ja l'has dit, el teu pare? I quan va néixer la passió per la pintura al fresc en tu? Bé, en certa manera, la passió va començar quan tenia 30 i pico d'anys quan vaig dir vull fer un fresc i vaig reviure allò que havia viscut quan tenia 13 anys. I la inspiració, 
La inspiración... Al fresh vius muchas inspiraciones. Yo no creo más. O sea, que sabe trabajar. Y cuando estás trabajando, ya ve la inspiración, ya ve. Pero hay cosas que, que, que son muy provocativas. Es decir, un gran espai para mí es, es una, una es inspiración. Cuando veus a estas grandes iglesias, un teatro, y has de tú allí, entonces, eso me inspira, me motiva mucho. Y ahora estás pintando ara un spy, una iglesia que me has dicho. Bueno, ahora he acabado una presó. Uh -huh. poc temps. ¿Y cómo ha sido eso? Porque la presó es muy interesante el que me has explicado. Del, bueno, del que han trobat... Sí, una presó que van trobar a los golfes de un ayuntamiento, un calabós del periodo de guerra civil y posterior, y al traer las estanterías van descubrir que todos los muros estaban escritos y dibujados por la gente que va estar allí presa. Pero bueno, metros y metros y metros, sí, sí, es, 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 es una historia increíble, con gráficos y aviones y escudos y, 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 y clams y plos, y después, sobre todo, muchos rellotges y calendarios marcando los días, las horas. Eso es, es a una escaleta de un ayuntamiento, a un lloc una mica, a un racó, pero para enfatizar todo eso, me em van proposar de hacer un fresco abans de la escala de acceso, no? como un, un preámbulo para mantener estas imágenes. Crear, un, crear una emoción, porque el lloc es una mica, una mica dens, petit, etc. Y entonces el, el fresco hace esta función, no? una mica de portal, portal de entrada. También es una emoción muy física, como cuando tú ves una cosa, un spy tan grande, arquitectónico, es... Impacta más. Sí, 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 sí. Impacta más. Y me has dicho una cosa de la tradición de los muralistas mexicanos que sí. han estado a Cataluña y que... Sí, sí, sí. ¿Cómo ha sido eso? Bien, va a ser la época, los años 20, eh? Siqueiros, también Rivera, Escuda. también. Van hasta aquí, Siqueiros va a estar en contacto con los muralistas no catalans. catalanes. Va a publicar una revista, aquí que es de Vida Americana, eh ilustrada eh, con los principales poetas, eh, artistas catalanes, a, a Colón, una cosa magnífica, va a durar un, un número, número. Sol, de, va a ser un fracaso, pero a aquella revista va publicar, van a publicar el primer manifesto de los artistas mexicanos, a partir del cual, a partir del manifesto y, y de más historias que van a suceder, se va a iniciar todo aquel movimiento pictórico, muralista, tan fundamental al siglo XX. ¿Cómo pueden hacer para mantener esta tradición para que no acabe en tú? Bé, sí, sí, aquí, aquí hay una cuestión. Es que nosotros nos agrada de seguida ser muy modernos. Y ya estamos bien, ¿eh? Yo también tengo ordenador, Pero tampoco hay que llanzar toda la paperera. Es decir, que ya debe reflexión. ¿no? Funciones sociales diferentes. Y pienso que, aunque que sigui una cosa muy puntual, muy específica, muy concreta, la pintura, que es la acción directa del hombre a una materia, encara te sentit me ha dañado las pantallas. Y la pintura al fresco, que, que, que es la pintura que se expandeix por el espacio, que te envolta, que, que es una materia que provoca muchas sensaciones, donde encara te sentís, para un sentido muy puntual, muy particular, muy singular. Qué interesante. Ahora voldria anar a Lleida a trobar ah, bueno, todos los espacios del teu pare y teus. Ho faré, ho faré. Y espero que la gente que nos está viendo lo faci también. Muchas gracias. Y ahora convido al... Thank you.